നമസ്കാരം ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രമേഹ രോഗികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നില്ല എന്നും ചിലത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും പറയും അപ്പൊ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ മിക്കവാറും അവർ പറയുന്നത് ഓ അതിന് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലാണ് അതിനാൽ ഞാനത് ഒഴിവാക്കുന്നു വേറെ ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് കുറവാണ് അതിനാൽ ഞാനത് കൂടുതൽ എൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഗ്ലൈസിമിറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്നുള്ള ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പലർക്കും അറിയില്ല അതാണ് സത്യം ഈ പരിപാടി കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ഗ്ലൈസിമിറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന വാക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള ഒരു പക്ഷെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ടാണ് ഇതിൽ വന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർക്ക് ദേഷ്യം തോന്നണ്ട കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബം തന്നെയാണ് ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയ അംഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരോട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇഫ് യു ഹാവ് നോട്ട് ഡൺ സോ താങ്ക് യു ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം മറ്റൊന്നുമല്ല ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ചില പൂജ്യം വരെ പൂജ്യം മുതൽ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ പൂജ്യം മുതൽ നൂറ് വരെ ഉള്ള ഒരു സ്കെയില് ഈ സ്കെയിലിലാണ് ഈ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് പൊതുവെ അളക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് അളക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണല്ലോ ചോദ്യം അവിടെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം വരുന്നത് എല്ലാവരും കരുതുന്നത് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി എൻ്റെ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് എത്ര കൂട്ടുന്നോ അതിൻ്റെ ഒരു അളവാണ് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് തെറ്റി അതല്ല ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണം നൂറ് ഗ്രാം കഴിച്ചിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഒരു കേവ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിലെ വ്യതിയാനങ്ങളിൽ വരുമല്ലോ അതായത് ആദ്യം ഗ്ലൂക്കോസ് പൊതുവേ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അതിലൊരു ഗ്ലൂക്കോസ് കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അങ്ങനെ പറയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ പതുക്കെ കൂടി തുടങ്ങും പിന്നെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും ഒരു പ്ലാറ്റോ ലെവലിൽ വരുമെന്നും പിന്നെ കുറയും എന്നുള്ളതും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഫ്ലക്ച്വേഷൻ അത് രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എന്താണോ സംഭവിക്കുന്നത് ഏരിയ അണ്ടർ ദ കേർ എന്നൊക്കെ പറയും അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എത്ര നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഈ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കൂട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അളവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഉടനെ സംഭവിക്കുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെയല്ല ഇവിടെ അളക്കുന്നത് ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സിലൂടെ അളക്കുന്നത് ഇത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് എ കമ്പാരിറ്റീവ് അതായത് റിലേറ്റീവ് ഒരു റൈസാണത് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ ടു അവേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ കൺസ്യൂമിംഗ് ദ ഫുഡ് ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കഴിച്ചതിൻ്റെ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്രത്തോളം റിലേറ്റീവ് മറ്റുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എത്രത്തോളം കൂടുന്നു കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ മാത്രം ആണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നതെങ്കിലും ബേസിക്കലി ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിക്കുന്ന ഫുഡിൽ എത്രത്തോളം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കോണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാന വിഷയം അത് ഈ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്വീകാര്യതയെ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യതയെ എത്രത്തോളം ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഈ ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ പേര് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ ഫ്രക്ടോസ് ആണ് ഫ്രക്ടോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് ഷുഗർ ആയിട്ടാണ് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാറ്റി ലിവറിന് പ്രധാന കാരണമായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ലോ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൈസി
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൈസമിക് ഈ ലോ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഫ്രക്ടോസ് ഫാറ്റി ലിവർ നോൺ ആൽക്കോ നോൺ ആൽക്കോഹോളിക് ഫാറ്റി ലിവർ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനും കാരണമാവും എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് കോസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ പ്രസക്തമല്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സിൻ്റെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ട് കിടക്കാം എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ പോകരുത് ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടന്റ് അടുത്തത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇപ്പോൾ ഫ്രൂ ഷുഗറിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എത്രത്തോളം ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം മൂത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള എസ്പെഷ്യലി പഴവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പഴുത്തിരിക്കുന്നു ഈവൺ വെജിറ്റബിൾസിനും അത് ബാധകമാണ് കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് ഓക്കെ ഫ്രൂട്ട്സിനാണല്ലോ കൂടുതൽ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പഴുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കണ്ടന്റിനെയും ഇൻഡ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സിനെയും ബാധിക്കും പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ രണ്ട് ഇതെങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും എടുത്തു പറയാറുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അരി അരി ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നമാണ് അരി ഭക്ഷണം കുഴപ്പമാണ് അത് കാരണം വണ്ണം കൂടുന്നു അത് കാരണം ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാവുന്നു അത് കാരണം പ്രമേഹം ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ ധരിക്കുന്നത് അരി എന്നാൽ എങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് അത് ഗുണകരവും ദോഷകരവുമായി മാറും ഫാക്ട് ഇപ്പോൾ അരി നമ്മൾ ദോശയും ഇഡ്ഡിയും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും പ്രശ്നമല്ല ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് വെരി ഹെൽത്തി എന്നാൽ അതേ അരി നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കുമ്പോൾ സം പ്രോബ്ലം അതേ അരി പായസം ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ ബിഗ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ ശരിയല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പോവുക നിങ്ങളിൽ തന്നെ പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാവും ചോറായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ കുറെ പച്ചക്കറിയുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മീൻകറിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ചോറായിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ അത്രയും കുഴപ്പം ഉണ്ടാവാറില്ല എന്നാൽ ഇത് തന്നെ പത്തിരിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പം ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുട്ടായിട്ടോ കഴിക്കുമ്പോൾ പണിയാണ് കാരണം അവിടെ അരി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ ആൻഡ് പലപ്പോഴും ആ ഇനം അറി അരി ദാറ്റ് വെറൈറ്റി ഓഫ് റൈസ് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ റൈസ് ആണോ അവിടെ കുഴപ്പം അല്ല അത് എങ്ങനെ പാചകം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കാർബ് കണ്ടന്റിനും അതിൻ്റെ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സിനെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും അടുത്തത് ഹൗ മച്ച് പ്രോസസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അതായത് എത്രത്തോളം അത് പ്രോസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് വരിക്കും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈബറൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള അരിയാണെന്ന് നമ്മൾ അരി ഭക്ഷണമാണെന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടും അപ്പോൾ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓർമ്മ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതിലേക്ക് പോകാം അതായത് ലോ മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഹൈ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൊതുവെ പ്രോസസ്ഡ് ഫുഡ്സ് അതായത് ജങ്ക് ഫുഡ്സിലാണ് പൊതുവെ ഈ പറയുന്ന ഹൈ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറും അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മധുരമുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ആയിക്കോട്ടെ കുക്കീസ് കേക്ക് എല്ലാത്തിലും പിന്നെ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾ സ്വീറ്റ്സ് കൺഫെക്ഷണറി അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് കോൺസെറും വളരെ ഹൈ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള സാധനം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്ന ഹൈ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് അല്ല നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയമുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് വൈറ്റ് ഷുഗർ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സുക്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വൈറ്റ് ഷുഗർ നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഹൈ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫാക്ട് ആസ് പെർ ദ ബുക്സ് ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഷുഗർ അഥവാ സൂക്രോസ് മോഡറേറ്റ് മീഡിയം ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള വസ്തുവാണ് അപ്പൊ ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അവിടെ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വൈറ്റ് ഷുഗർ സുക്രോസ് അതിന് പക്ഷെ മീഡിയം ഗ്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ടാണ്
അത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള ജ്യൂസസ് പലതരത്തിലുള്ള നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കഴിക്കാറുള്ള എന്തിന് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ടല്ലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പോലും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് അതായത് മീഡിയം ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വിഭവ ഗണത്തിലാണ് പഠിത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ സുക്രോസ് ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്ന മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹോൾ വീറ്റ് ഹോൾ വീറ്റ് വളരെ ഹെൽത്തി ആണെന്നാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ മീഡിയം ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് അപ്പൊ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ആണോ ആ രീതിയിൽ ഓക്കെ ലോ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടം കഴിക്കാം ഹൈ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ സി എയ്റ്റി വൺ മുതൽ ഈ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളായി അല്ലേ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ആയി ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഗ്ലൈസമിക് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനേക്കാളും കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് ഗ്ലൈസമിക് ലോഡ് ഗ്ലൈസമിക് ലോഡ് മറ്റൊന്നുമല്ല ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ഗ്രാംസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സെർവിംഗ് അതായത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ആ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അളവിൽ എത്ര ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ അതിനെ ഈ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സിനുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് ഗുണനം ചെയ്യുന്നു ആ അതിൻ്റെ ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഗ്ലൈസമിക് ലോഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നു നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൽ എത്ര കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അളക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് അളക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് പറ്റൂല ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമെങ്കിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് അളക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് അതിനുള്ള മനസ്സുമില്ല സമയമില്ല അറിവുമില്ല മൂന്നുമില്ല അപ്പോൾ അറിവുള്ളവർ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ദയർ ഇസ് ഓരോ കഴിക്കുന്ന ഓരോ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെയും ഗ്ലൈസമിക് ലോഡ് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രാംസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് തന്നെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ് കാരണം സുക്രോസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് ഹോൾ വീറ്റും പെടുത്തിരിക്കുന്നത് മീഡിയം ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ളത് എന്നാൽ ലോ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫ്രക്ടോസ് ആണ് അത് ആക്ച്വലി കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് ശാസ്ത്രം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്രക്ടോസ് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ലോ ഗ്ലൈസമിക് അപ്പോൾ ലോ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള ഒരു സാധനവും പിന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ഗ്രാംസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെർവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല പല ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അഥവാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ പോലും ബിക്കോസ് ദ എൻറ്റയർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ഈസ് റോങ് അതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ തെറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലൈസമിക് ലോഡ് കിട്ടിയാൽ ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ അതും തെറ്റാവാനല്ല സാധ്യത അപ്പം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് സെൻസിബിൾ ഈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ദയവായി ഈ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർ ഇനി മുതൽ ഈ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സിനെ കുറിച്ച് ഒബ്സെസ്ഡ് ആവരുത് അതായത് ഓ ഗ്ലൈസമിക് ഇൻഡെക്സ് ലോ മീഡിയം ഹൈ ഒക്കെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഉള്ളിൽ അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏത് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥമാണ് ഗുണം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അത് ആരും നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല ശരിയല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് നല്ലതല്ല എങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക മൺസിനെ വയലാക്കുക ഒക്കേഷനിലാക്കുക എന്നും വിചാരിച്ച് നല്ലതാണെന്നും കരുതി നമ്മൾ ചുമ്മാ കണ്ണുടച്ച് കഴിക്കാനോ അതും പാടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഒരു സെൻസ് വേണം നമുക്ക് ഓക്കെ അവിടെ ഒരു മോഡറേഷൻ വേണം റീസണബിൾ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അത് കഴിക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കാണാൻ വരുന്നവരോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയാറുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ്
അതിന് യാതൊരു ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഒരു ബേസിസ് ഇല്ല പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ കുറെ കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനാൽ നമ്മൾ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറം ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കേണ്ട പ്രമേഹ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എൻ്റെ നിലപാട് ആദ്യം മുതലുള്ള നിലപാട് തന്നെ ഞാനിവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നു പ്രമേഹ രോഗികൾക്ക് വിത്ത് ഫ്യൂ എക്സെപ്ഷൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ചില ഒരു നമുക്ക് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല വിത്ത് എ ഫ്യൂ എക്സെപ്ഷൻസ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഒരു പരിധിവരെ മോഡറേഷൻ വളരെ വളരെ മിതത്വം പാലിച്ചിട്ട് റീസണബിളായിട്ട് സെൻസിബിളായിട്ട് കഴിക്കാം ഓക്കെ അത് ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിക്കോട്ടെ വെജിറ്റബിൾസ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ കമൻസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഞങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകും ക്ലൈസിമിക് ഇൻഡെക്സ് ആൻഡ് താങ്ക്സ് ടു ദ വാല്യൂബിൾ സബ്സ്ക്രൈബർ ഹൂ സജസ്റ്റഡ് ദിസ് അത് അവരും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രചോദനം നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ അറിവ് ആഗ്രഹമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അറിവ് കൂടുതൽ വേണം എന്ന് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വീണ്ടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പുതുതായി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് വന്നവർക്ക് ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം